Oi pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar de um assunto muito comum e que infelizmente por desconhecer a legislação trabalhista muitos trabalhadores acabam perdendo o seu direito que é o prazo que você tem entre sair da sua empresa que você estava trabalhando e entrar com uma ação ou uma reclamação trabalhista Pessoal, se você quer entender esse prazo e saber dos seus direitos acompanhe esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo Oi pessoal, tudo bom? Se você ainda não me conhece, meu nome é Quinto Antunes, sou advogado atuante na área trabalhista. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. E se gostar desse vídeo, deixe o seu like. Pessoal, sem me alongar no assunto, mas vamos falar logo aqui da temática do nosso vídeo. Bora imaginar que você saiu dessa empresa, por exemplo, que você estava trabalhando hoje. Pessoal, entre a saída dessa empresa e você entrar com uma ação trabalhista, você tem um prazo de dois anos para poder entrar com essa reclamação. De acordo com a CLT, o artigo 11, você tem um prazo de dois anos para poder reclamar ou entrar com uma ação trabalhista. E se você deixar de entrar com essa ação, pode imaginar que você deixou para dois anos e um mês, você já não pode mais entrar com essa ação. Você prescreveu no prazo de agir, ok? Outra informação importante. Quando você for entrar com essa ação, seja qual for o prazo for, você só vai poder pedir os cinco anos para trás das verbas que ficou lá devido. Um exemplo, pode que você saiu da empresa hoje e na próxima semana você já vai entrar com uma ação trabalhista. Você tinha algumas férias lá para receber, por exemplo, cinco férias que você nunca recebeu. Como você entrou logo em seguida a sua saída da empresa, você vai poder pedir essas cinco férias que ficou para trás. Porque os últimos cinco anos que ele ficou devendo para você, você vai poder requerer essa, essa, nessa ação trabalhista esse direito. ok? Ou seu FGTS que não estava depositado. Mas vai imaginar que você deixou para entrar com essa ação, faltando já cinco dias para poder passar esse prazo de dois anos. Só daqui a dois anos, praticamente, você decidiu entrar com essa reclamação trabalhista. E você tinha essas cinco férias para receber. O que vai acontecer? Você só vai poder receber, no máximo, três anos para trás. Por quê? Porque você vai contar aqueles dois anos que você deixou de agir e puxar para trás somente três anos dentro da empresa. Então, significa isso que você perdeu dinheiro, certo? Então, se você saiu de uma empresa, se ficou alguma verba devida, se o seu patrão na hora de fazer a rescisão do contrato de trabalho não pagou tudo que tinha que pagar, entre o mais rápido possível com uma ação. Um exemplo aqui no nosso escritório, a gente teve uma empresa que a gente demandou contra ela, que tinha mais de 700 funcionários. E somente com a gente aqui, 120 trabalhadores aproximadamente, nos procurou e a gente entrou com essa ação. Felizmente, como a gente entrou pouco prazo depois, um corrido de dois ou três meses após a saída desses trabalhadores, a gente conseguiu praticamente receber de todo mundo. Todo mundo fez acordo, houve sentença, a gente conseguiu executar e receber o valor dessa empresa. Mas a gente tem conhecimento que alguns trabalhadores dessa empresa procurou outros advogados praticamente já no final desse prazo, já quase com dois anos que tinham deixado essa empresa e entraram com a ação trabalhista. Só que aconteceu, a gente tomou conhecimento que essas pessoas, de fato, a sentença foi favorável, conseguiram vencer a, a demanda, porém, na hora de executar a empresa, ela já não tinha mais recurso para pagar, porque a empresa fechou, o sócio já não tinha mais nenhum recurso no nome. Por isso que é importante, quanto antes você entrar com essa ação, para evitar exatamente, de, é, aqui no, no, no jargão jurídico, a gente chama de ganhar, mas não levar. A gente ganha a ação, mas não leva o, os valores que deveria receber. Tá ok? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você tenha entendido, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like, eu agradeço a sua presença aqui, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos possíveis, porque quanto mais você compartilhar, mais a gente vai ficar incentivado a gravar novos vídeos e deixar você sempre informado dos seus direitos trabalhistas e previdenciários. Meu muito obrigado e até a próxima.